年龄这个敏感的话题，不论是对于男人还是女人来说，都是十分扎心的。年轻时或许并不在意，但逐渐的告别青春时代，就很容易羡慕那些朝气蓬勃的年轻人，同时也就诞生出了一个又一个年龄梗。就连那些明星也难逃年龄梗的摧残。今天我们就来一起聊一聊娱乐圈里那些曾暴击过别人和被年龄暴击过的明星们，看看有没有你喜欢的 idol 或者偶像在呢？哈喽，宝宝们，咱们又见面了。说起年龄梗，几乎是娱乐圈跑不开的话题，同时也是大家的快乐源泉。作为著名的扎心笑能手，王俊凯在综艺《中餐厅》中和苏有朋之间的年龄梗，也称得上是节目中隐藏的常驻嘉宾了。两人同时穿了类似款的条纹上衣，就被白举纲评价为“你们俩今天真的像亲自装”。这番危险的发言直接引爆了苏有朋的小脾气，让白举纲获得了一顿暴揍。生气的苏有朋还放话无法原谅。王俊凯也不落下风，怼起苏有朋来一套一套的。听说年纪大的人不能多吃猪油，就赶紧温馨提示苏有朋应该少吃红烧肉。唠了半天才恍然大悟的苏有朋顿时被伤得不轻，只能赶紧转移话题。当然，王俊凯确实有玩年龄梗的资本。王俊凯作为 TFBOYS 组合的队长，室内与顶级流量小生，他的商业价值和人气地位都是非常高的。刚出道时，王俊凯的唱跳舞台比较多，后来从歌手转型到了演员，又考上了北京。电影学院早期，他也出演了不少的影视作品，也算是比较有经验的演员了。但是王俊凯主演的多数影视作品水花都不算大，很多都是反响平平，也没有办法体现出他的演技。在出道初期，王俊凯就开始在各种影视作品中客串，从《老炮到《长城》，再到《青云志》等，演了不少的作品。但可惜，多数都是一晃眼就过去了，也没有给观众留下太多的印象。二零一八年的《天坑英烈》是王俊凯真正意义上主演的电视剧，和之前演过的类型也不同。对于王俊凯来说，也算是一次全新的体验。但可惜，剧出来以后的效果并不好，题材太过小众化，除了粉丝也没有多少人看。在演技方面，当时的王俊凯演技还比较青涩，所以在一些情绪起伏比较大的地方，容易用力过度。不过好在颜值还是不错。靠着这部剧也能吸引一小批颜粉。不过，王俊凯现在还年轻，未来也会有很多的可能。之后他还有《重生之门》《七四九局》和《七三幺》等作品即将跟大家见面，希望这三部剧里他的精彩表现会让大家眼前一亮。而《重生之门》更是刚放出预告就被央视提及了，能有这待遇，只能说厉害了王俊凯。他在其中并不是主角戏份，要想看他毕业之后专业成绩如何。还得往他的待播项目里细看，放出的预告不是偏向于剧情的，更相似于幕后特辑，从选角到制作，从剧本研究到现场调动，整个组就是“专业”二字，大家想要做好一个项目的心很强烈。主创人员提到，由于剧情需要，本来是要有一个金库大门来着，但找来找去都没有办法找到合适的，财大气粗的剧组直接实景搭建，这份豪气。让观众表示，就算是为了超能力，也想去看看。说起年龄暴击，怎么能不提魏大勋？前两年的网综《明星大侦探》可谓是吸粉无数。小编也在同学的强力安利下看了这个综艺，真是一入名真，深似海岸，更是被魏大勋深深圈粉。在其中一期的《回到魏红》时。魏大勋饰演的是一个练习生替补队员。开始大家自我介绍说年龄的时候，大家扮演的一般都是十八九岁这样的人，只有魏大勋二十二，大家就说他年龄大。可是后来搜集证据的时候，翻到魏全能的身份证是八几年的，大家开始更疯狂的嘲笑他年龄大，甚至说怕他等不到三位笑讲完故事。小编觉得也是很好笑了，一群人装年龄小欺负我们弱小的大勋。这么一看，魏大勋的年龄也许是永远绕不过去的梗。在综艺《青春环游记》里，自我介绍环节，魏大勋正乖巧地抱着名字，人群里却传来了范丞丞的大嗓门：“今年多少岁？”这致命疑问让魏大勋直接炸了毛。于是，他用堪比 rap 的暴风语速回怼范丞丞，开始一顿猛输出。不过输出完毕后，又变回了乖巧形象，害羞地说自己三十岁了，引发全场爆笑。当范丞丞说自己十八岁时，就轮到王凯被吓了一跳，儒雅的身世瞬间变身为上课开小差的小学生，脑袋转来转去的和周围人搭话，只为了证明并不是自己的耳朵坏了。而面对喜剧人魏大勋的证词。
，王凯却反而更加不相信了，直接把炮火对准了大勋。而躺枪的魏大勋也是一脸疑惑。魏大勋一直是著名的年龄梗受害者，在综艺创造营里被黄子韬要求报年龄时，调皮的他刚开始还企图蒙混过关，悄悄地说自己是九八年，被黄子韬无情戳穿后，只能老老实实的坦白自己是八九年。经过重新报数后，孤单的八零后魏大勋和身边的一堆九零后嘉宾形成鲜明对比，而这也彻底打开了他的暴走开关。魏大勋激动地质问：“怎么会有报年龄的环节呢？”让网友纷纷表示心疼，并哈哈大笑。同样被年龄梗困扰的还有谭松韵。谭松韵这两年的事业发展得很好，因为一部《最好的我们》，她受到了很多人的喜欢。谭松韵在大学时期是学习舞蹈的，但是意外接触到表演之后，她发现自己的爱好是表演。谭松韵也是一个很努力的人，他知道已经很多年了，但是他并不是因为一个角色就直接很火的，而是在很多角色中慢慢积累下来的人气，而且这样的过程也给他的演技带来了很多帮助。谭松韵的长相是属于一张娃娃脸，一眼看上去就会感觉很可爱。她的脸型和头型都是圆圆的，而且鼻子、嘴巴都是小小的，再加上圆圆的眼睛，看起来很可爱。谭松韵饰演高中生真的是没有任何违和感啊，而且他的脸上看起来肉嘟嘟的，很有肉感，让人感觉会很可爱，真的是完全看不出他已经超过三十岁了，真的是童颜啊！不过在综艺《向往的生活》中，魏大勋这个直男上线，略显惊讶浮夸地说：“你比人家大一轮啊！”直言，谭松韵的年龄比二零零一年出生的张子枫大一圈，这样调侃女孩子年龄，魏大勋这是有点故意的坏啊！不过谭松韵一个白眼，而后称那也是姐妹，毕竟三十一岁却长着十八岁的脸，不低年。年龄，人家还是相当有自信的。但是如果要说因为年龄梗而受伤最深的明星，那何炅自然是首当其冲。作为一个主持经历十分过硬，而自身才华横溢的娱乐圈老人，何炅这么多年提携过的新人数不胜数。但他却从来不会因为自身的地位而对旁人横眉冷目，这也导致许多后辈们看见他时，都很自然的就和他开起玩笑来。就好比曾经一度被《快乐大本营》当做亲儿子的 TFBOYS， 当初三个人在上综艺时，一口一个从小看到大，是被何老师陪着长大的，这样的话语层出不穷。何老师在面对一次又一次的年龄暴击时，虽然做出的样子看起来很气愤，但其实并没有在意。不过在《向往的生活》中，何老师却差点因因为黄磊的几句话直接气到去世。晚上大家一起坐下来吃饭时，彭昱畅一口气吃了不少。王老师在旁边看着，直感叹：年轻就是能吃，多吃点长身体。说完后，王老师又直接将目光转向了旁边低头猛吃的何老师，随后不解的脱口而出一句：“你这么大年龄了，为什么还这么能吃？”这话一出口，一口饭还没咽下去的何老师被气得直接当场放下筷子，怒目瞪着黄老师。这可谓是让何老师的心灵受到重创了。还有某期朋友，请听好。张新成一本正经地说道：“何老师，你直过头发吗？”何炅气到嘴唇发抖，谢娜差点笑喷。何炅拔地而起，一脸怒气地说道：“你也太勇敢了！”我觉得这句话是在内涵我。谢娜很会抓重点。娜姐精准总结道：“张新成的意思就是说，按照何老师的年龄，现在应该是秃顶才对。”张新成强行挽尊道：“不是这样的，我的意思是，以后去哪里植发也能有这样的效果。”张新成越描越黑。何炅就像遭受了万点暴击，瘫坐在沙发上半天没缓过来。其实何炅根本没有脂肪，他的发量原本就很浓密。何炅在线传授说话之道，何老师一本正经地说道：“张新成的提问非常坏，就算我真的植发，也被你冒犯了；没有植发，也被你内涵的年龄，不是秃顶反倒不正常了。”最搞笑的是，何老师隔空喊话张新成的老板：“亚琼姐，请你加强艺人培训，艺人培训确实需要花时间，没有培训好就不要放出来。”当然，除了何老师。还有一个人不能不提，那就是林更新。只能说在年龄暴击的问题上，四次弟弟易烊千玺也紧随队长，拒不落下。在某次综艺中，给林更新上演了一场世界崩塌。两人同桌用餐时，易烊千玺为了要个叉子，就叫了声叔叔，反应慢一拍的呆萌林更新。思考片刻后，直接被吓得惊坐起。林更新破防后的过激反应，似乎吓到了易烊千玺。无辜的他还以为自己说错了话，不禁满脑袋问号，只能小心翼翼地再次重复自己的回答，不敢相信自己耳朵的林更新。在三圈人后，也陷入了深深的无奈中，只能一个劲儿地叹气。
，最终扶额试图逃避现实，尴尬时间的无情流逝。不过被年龄梗暴击的林更新，倒是为网友贡献了一个脑瓜子疼表情包，表示新来的同时又带着一丝莫名的搞笑。最后，小编认为年龄不过只是一个外在的东西而已，毕竟岁月是把杀猪刀，谁都会有老去的时候，而且谁也不能保证自己在老去的时候能够依旧帅气潇洒，所以大家也不必太在乎年龄啦。好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。